వెళ్ళి చూడండి సార్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి వన్ సెకండ్ వెరీ నేను ఒక స్టార్టింగ్ సురేష్ కొండెట్టి వచ్చారు కొండెట్టి సురేష్ ఒక వార్నింగ్ మొత్తం ఇంటర్నెట్ నీకు ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వమంది ఆయన్ని పిలుస్తున్నామంటే పద్ధతిగా కూర్చుని పద్ధతిగా మైక్ పట్టుకుని పద్ధతిగా ప్రశ్నలు అడగమనండి అలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పే బాధ్యత మీది కాదు నెక్స్ట్ టైం సమాధానం చెప్పదు నాకు ఒక అడ్వైస్ ఇంటర్నెట్లో నేను చెప్పాను సురేష్ కొండెట్టి నా ఫ్రెండ్ అయ్యా అతనికి రైట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదంతా బ్యాక్ స్టోరీ తర్వాత ప్రశ్న అడగండి కంగ్రాచులేషన్స్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఫర్ తెలుగు రిలీజ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వన్ ద ఆఫ్ బ్యాటిల్ ఫిల్మ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఏ సిద్ధు మామూలుగా అయితే తమిళతో పాటు సైమల్టేనియస్ గా తెలుగు రెండు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో రెండు బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది అలా కాకుండా తెలుగు తెలుగులో రిలీజ్ చేయకుండా అటు కర్ణాటకలో తర్వాత కేరళలో రిలీజ్ అయింది సినిమా తెలుగులో కాలేదు సేమ్ డే మూడు రోజు మూడు మూడు సెంటర్స్ అయింది సార్ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ ఒకే రోజు మనం మాత్రం ఈ ఈ వీక్లో వస్తున్నాం అది అది మీకు ఎంత హాంట్ చేసింది యాక్చువల్గా మీరు ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేసు చేయాలనుకున్నప్పుడు తెలుగు వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎవరికైనా చూపించారా వాళ్ళైనా మీతోటి ఈ సినిమా ఎవరు చూస్తారన్నారు సార్ నేను అంత లాంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తుంటే మీరు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో సీక్వల్ కథలు అడుగుతున్నారు కొంచెం ఉండండి వస్తుంది అన్ని వస్తాం ఇప్పటే ఇప్పటి ఇప్పుడు మీరు మీకు చెప్పాల్సిన విషయం నేను చెప్పేశాను రైట్ నేను ఒక్కటి చూసాను నా కెరియర్లో జరగని విషయం నేను ఇవ్వ ఈసారి ఒకసారి చూసాను ఓకే ఎందుకంటే నన్ను గేట్ బయట నుంచో పెట్టి నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈసారి నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఎవడు వచ్చారు ఆ సిద్ధు వచ్చానంట సరే వెయిట్ చేయమను అలా అలా నాతో ప్రవర్తించారు కాబట్టి నాకు కొంచెం బాధ కలిగింది నేను చెప్పేశా అది వదిలేండి అక్కడే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం కదా ఇప్పుడు సునీల్ గారు వచ్చేసారు కదా ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ ఉంది కదా సో నాకు నా మంచి నమ్మకం ఉందండి ఈయన తర్వాత కూడా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా ఎలా ఆడలేదు అని ఎవరైనా రేపు ప్రశ్న అడిగితే నేను డీటెయిల్గా దాని గురించి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఓకే ఎందుకంటే నా వల్ల ఏమవుతుందో అది నేను చేశానండి నేను డబ్బులు పెట్టాను నేను మంచి సినిమా తీశాను మంచిగా రిలీజ్ చేయాలి thank you sir you know let let there be many stars and uh, many legends here but still we are followers of your films love thank, thank you sir we all love you cheppadan cheppadan mee gopatanam thank you thank you uh, done now that uh, my curious uh, surprise in this film is ante uh, did you want to just you know uh, show showcase your uh, talent as an actor to be away from that uh, regular series of love films and all that you want to showcase it to the uh, industry tamil and telugu sir nenu ye cinema oppukone mundu ee cinema tho nannu ela showcase chestanu eppudu aalochinchaledu sir endukante naaku image ee hero aa padalu naaku alavatledu so nenu kadha vintunappudu okati emotional ga connect avutha lakapothe technical ga connect avutha so ee cinema arun sir naaku oka kadha ready chesi naaku vachi cheppaledu నేను అరుణ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు ఒక సినిమా చేయాల్సిన ప్లాన్ చేసినాం కానీ అది జరగలేదు సో మీకే తెలుసు కదా ఇప్పుడు మిస్ అయింది తర్వాత వీళ్ళు క్యాచ్అప్ అని సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ టైం వచ్చింది సో ఇద్దరు కలిసి సినిమా చేయబోతున్నాం అని ఫస్ట్ డిసిజన్ తీసుకున్నాం సార్ నా కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం ఒక మనిషి నేను సినిమా చేయబోతున్నానని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత కథ ఏ కథ అని డిసైడ్ చేయటం స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ చేసినాం సో ఫస్ట్ డిస్కషన్ దేని గురించి సినిమా అనేది ఇద్దరు కలిసి సినిమా చేయబోతున్నాం అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయి ఇది నా కెరియర్లో చాలా మందికి జరిగి ఉంటుందేమో నాకు ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఎందుకంటే నాకు జనరల్గా కథ వచ్చిన తర్వాత కథ విని ఈ సినిమా చేయాలా ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుందా ఈ సినిమాలో నేర్చుకోవడానికి ఏమైనా జరు దొరుకుతుందా అని నేను ఆలోచిస్తాను ఈ సినిమా అరుణ్కి ఒక కోరిక సార్ ఇందాక చేసింది అంతా మర్చిపోయి ఫ్రెష్గా నాకు ఒకటి చేయాలని ఉందన్నాడు నాకు ప్రతి సినిమా అలాగే ఉంటుంది అరుణ్ సో డెఫినెట్గా మొత్తాన్ని మరిచే మర్చిపోయి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేసిన కథ ఇది ఈ సినిమా నన్ను షోకేస్ చేస్తుందంటే అది నా సక్సెస్ కాదు రైటర్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు మళ్ళీ నేను స్పాయిలర్గా చెప్పను కానీ రెవ్యూవర్స్ పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట ఒక్క షాట్లో కూడా నేను హీరో నేను మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని నువ్వు అలా చేయట్లేదురా 
మొత్తం సినిమాలో నా క్యారెక్టర్సే కనిపించినాయి అందరు ఈక్వల్గా వెళ్తున్నారు సినిమాలు అనే ఒక మాట వచ్చింది సో ఆయన క్రియేట్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో నేను షోకేస్ చేయాలని నాకు అనిపించింది నన్ను కాదు కదని ఈయన్ని స్టోరీనా ఈయన్ని ఎందుకంటే ఈయన ఒక మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ని రియల్ వరల్డ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇంకో ప్రామిస్ చేస్తాను సార్ నేను మీకు నాకు మీ పర్సనల్ తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది సినిమా అని మీరు మర్చిపోతారు ఇది జరగటం నేను చూశాను థియేటర్లో ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం చూస్తున్నది సినిమా దీని కొరకు వీరు షూటింగ్ చేశారు యాక్టర్స్కి యాక్టింగ్ కెమెరా అంతా మీరు మర్చిపోయి నిజంగా ఏదో ఇంట్లో జరుగుతున్నట్టు మీరు చూస్తారు ఈ సినిమాని అందుకే నేను అన్నాను ఇది నా లాంచ్ ఫిల్మ్ అని ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో మీరు నేను కనిపించను ఈ సినిమాలో అతనికి ఏం చూపించాలో అదే కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అ రైటర్స్ ఫిల్మ్ మోర్ అండ్ మోర్ దెన్ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ ఒక రైటర్ కథ ఏ కథ చెప్పాలనేది డిసైడ్ చేయటం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఫినిష్ అవుతుంది ఎలా చెప్తాం ఇది అన్ని రైటర్ డిసిషన్స్ సో అందుకే ఎస్యు అరుణ్ కుమార్ చిత్త అని చిన్న అని చెప్పటంలో నాకు ఎందుకు గర్వంగా ఉందంటే ఈయన్ని నేను డైరెక్టర్గా గౌరవించలేదు నేను యాజ్ అ రైటర్ నేను గౌరవం వేస్తున్నాను ఎందుకంటే రైటర్ పేరు అని మీరు టైటిల్ పైన పెట్టాలి రైటర్స్ అని చెప్పి సో ఇట్స్ అ రైటర్స్ ఫిల్మ్ అండి అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న మాటల్లోనే ఈ లవ్ స్టోరీస్ అని కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ థ్రిల్లర్స్ ఇవన్నీ ఓ సిరీస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో మిమ్మల్ని మీరు న్యూగా చూపించుకోవాలన్నా ఒక ఫ్రెష్ స్కేలింగ్ మీ మీ కెరీర్స్కి ఇవ్వాలన్నా ఇలాంటి కథ ఏదైనా ఒకటి ఉంటేనే మనం సర్వైవ్ అవుతాము ఇండస్ట్రీలో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్ కలిస్తే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్ కలిపితే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ వచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ సినిమా గురించి మీరు ఎక్కడైనా ఎవరైనా అడిగితే ఇది కలెక్షన్ చేసే సినిమావా అని అడుగుతారు కానీ కలెక్షన్ చేసింది సో నేను చెప్తున్నది మీ ప్రశ్నానికి సమాధానం నేను ఒక విషయం జరగాలని ఇంటి నుంచి బయలుదేరలేదు నేను గొప్ప సినిమా తీయాలని ఇంటి నుంచి బయలుదేరా ఆ సినిమా వెళ్ళి కమర్షియల్ సినిమాగా మారింది ఆ సినిమా వెళ్ళి నాకు పేరు తెచ్చి నన్ను షోకేస్ చేసింది కానీ ఇంటి నుంచి బయలుదేరానికి కారణం నన్ను షోకేస్ చేయడానికి కాదు నాకు ఫేమ్ కానీ డబ్బులు కానీ కాదు ఓకే మంచి సినిమా అది ఈ వాతావరణంలో ఒక మంచి సినిమా తీయటం ఎంత కష్టం అని మీకే తెలుసు మంచి సినిమా అంటే ఇందాక చాలా సీరియస్గా యు హ్యావ్ స్ట్రక్ అనే పర్టికులర్ వర్డ్ రొడ్డ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు కావు ఇలాంటి సినిమాలు ఆడిన సినిమావే కమర్షియల్ సినిమా సినిమా ఆడితే కమర్షియల్ సార్ ఆడకపోతే ఏంటి సార్ కమర్షియల్ అలాగే నేను చెత్త సినిమా తీసి నేను ఆర్ట్ ఫిల్మ్ తీసానని చెప్తానా మంచి సినిమా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుంది చెత్త సినిమా లేదా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ లేదు సార్ నా సినిమా ఆడలేదు కదా అందుకే ఆర్ట్ సినిమా సార్ అయ్యో బాబోయ్ అంటే సినిమా మొత్తం గ్రామర్ని మార్చేస్తున్నాం కమర్షియల్ అంటే డబ్బులు సంపాదించినాయా అది కమర్షియల్ లేకపోతే ఎంత హీరోకి శాలరీ ఎంత పబ్లిసిటీ కాస్ట్ ఎంత దీనికి కమర్షియల్కి సంబంధమే లేదు అంటే ఒక మాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అరుణ్ వచ్చి కథ మీ నీకు చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ రియల్లీ హుక్డ్ యూ ఈ సినిమాలో నేను నాకు గుండె ఆగిపోయింది సార్ సినిమా వినేటప్పుడు అయ్యో బాబాయ్ అయ్యో మా ఇంట్లో ఇలా జరిగితే ఏమవుతుందిరా బాబు అయ్యో అని ఒక కంగారు వచ్చింది సార్ నాకు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ కంగారు సార్ ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ విక్టరీ ఓకే ప్రతి మనిషిలో అయ్యో బాబాయ్ మన ఇంట్లో ఇలా జరిగితే నేనేం చేస్తాను అని మీరు ఆలోచించడం మొదలెట్టి సినిమా ఎండ్ వరకు ఈ క్యారెక్టర్స్తోనే ట్రావెల్ అవుతారు ఎక్కడ సినిమా నుంచి బయటకు రాలేరు మీరు రోలింగ్ టైటిల్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు మీరు కూర్చుంటారు నేను నిన్న వెయ్యి మంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా రోలింగ్ టైటిల్ ఎండ్ అయ్యే వరకు వెయ్యి మంది అలాగే కూర్చుని ఒక సినిమాను చూస్తున్నారు గ్రేట్ గ్రేట్ రియలీ గ్రేట్ పార్కింగ్ ఎప్పుడు వెళ్తాం ట్రాఫిక్ ఉంటుందిరా ఇంటికి వెళ్ళి అయ్యో ఆ పాలు నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానా ఇవన్నీ ఆలోచన ఉంటాయి మీకు కానీ ఇక్కడ అందరు అలాగే పిల్లలతో నైట్ షో కూర్చుని పిల్లలతో చూస్తున్నారు అలా సో నేను అలాంటి రియాక్షన్స్ ఇంతవరకు చూడలేదు నేను ఒక సినిమాలో సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఫార్ డైరెక్టర్ అరుణ్ సార్ అరుణ్ సార్ వాట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ది రీజన్ మెయిన్ రీజన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ యూ టు ఎరై అట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ వెన్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రెండింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్ స్టోరీస్ ఆల్ అరౌండ్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఐ థింక్ ఐ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ట్రెండింగ్ బికాస్ ట్రెండింగ్ డజన్ ఎగ్జిస్ట్ వాట్ వీ డూ దట్స్ ద ట్రెండ్ Yeah. What we believe, that's the trend. So, I believe in the script and it is too personal. Sir, I have a lot
సో ఆయన మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆయన లైఫ్ మీద ఆయన కళ మీద పెడతారు ఆయన ఓకేనా అలాంటి ఒక మనిషి ఈ సినిమా తర్వాత నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను చూసి సినిమా నేర్చుకున్న గొప్ప మనుషులు పెద్దోళ్ళు అందరూ ఈయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఈక్వల్ స్థాయిలో పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్ అది ఫోర్త్ ఫిలింలో సాధించాడు మామూలు విషయం కాదు అది అది మామూలు విషయం కాదు అది నాకు ఇంకా వెట్రిమారన్ కానీ కమల్ హాసన్ సార్ కానీ మణిరత్నం గారు కానీ వీళ్ళందరూ మా ఐస్లో చూసి సినిమా గురించి మాట్లాడేది ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఉంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ నిన్న నైట్ మొన్న నైట్ ఈయనకి థియేటర్స్లో జరిగిన విషయం నేను చెప్పాలి కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి నేను షేర్ చేయమంట ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఈయన్ని పట్టుకుని ముద్దు పెట్టి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు లేడీస్ నేను చెప్తున్నది అమ్మాయిలు కాదు లేడీస్ మదర్స్ గ్రాండ్ మదర్స్ అందరూ ఈ పట్టుకుని థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ బాబు మా కథలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ బాబుని ఏడుస్తున్నారు సో ఈ సినిమా ఈస్ ఈస్ నేను చెప్తున్నా అక్కడ ఎంత పొగడినా ఈ మనిషిని తక్కువ అండి ఈ సినిమా తర్వాత తర్వాత మీరు పొగడతారు నేను ఆల్రెడీ మూడు స్టేట్లు ఈ సినిమా థియేటర్లో జనాలతో చూసి వస్తున్నాను కాబట్టి మేబీ కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు అనిపిస్తుందేమో ఈ సినిమా పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ